আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম एवरीवन ইন মাই ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ার সিস্টেমের ম্যাথ নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম বুয়েট প্যাটার্ন ম্যাথ নিয়ে তো আজকে পাওয়ার সিস্টেমের আর একটা ম্যাথ নিয়ে ডিসকাস করব ম্যাথটা হচ্ছে আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট চ্যাপ্টারের ম্যাথটা আমি আগে একটু পড়ি তারপরে কথা বলি ম্যাথ হচ্ছে এরকম যে এ গ্রাউন্ডেড জেনারেটর ইজ সলিডলি গ্রাউন্ডেড সলিডলি গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে সলিডলি গ্রাউন্ডেড মানে যখন একটা জেনারেটরের নিউট্রালটাকে গ্রাউন্ড করা হয় তখন যদি ওই গ্রাউন্ডিংয়ের মধ্যে কোনো গ্রাউন্ডিং রেজিস্টর বা রিয়েক্টর ইউজ না করা হয় ওটাকে বলে সলিডলি গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে তো সলিডলি গ্রাউন্ডেড একটা জেনারেটর হ্যাভিং পজিটিভ নেগেটিভ অ্যান্ড জিরো সিকোয়েন্স ইম্পিডেন্স ইম্পিডেন্সের ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে পার ইউনিট রেসপেক্টিভলি ফাইন্ড দ্য ফল্ট কারেন্ট ফল্ট কারেন্ট কত অ্যান্ড ভোল্টেজ অব দ্য হেলদি ফেস এবং হেলদি ফেস যেটা আছে সেখানে ভোল্টেজটা কত ফর এ ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট অন টার্মিনাল অব দ্য জেনারেটর ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টের ক্ষেত্রে তো আসলে এই যে এই ধরনের ম্যাথগুলো যেমন এখানে যে ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট আপনি যখনই দেখবেন যে ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট তখন ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টের ফিগারটা কীরকম হবে সেটা আপনার সামনে নিয়ে আসতে হবে এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি যে বইটা প্রত্যেকটা পরীক্ষায় কম বেশি দেখা যায় যে সিমেট্রিক্যাল ফল্ট এবং আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট থেকে একটা না একটা ম্যাথ অবশ্যই থাকে হ্যাঁ তো আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট মূলত তিন ধরনের একটা হচ্ছে ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট আর হচ্ছে লাইন টু লাইন ফল্ট বা ডবল লাইন ফল্ট তো এই তিন ধরনের ফল্টের ফিগারটা এবং ফিগারের মাধ্যমে যে লগুলো আসে এগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলে এস্টিমেশন এবং নাগরাত থেকে নাগরাতের বই থেকে খুব সহজেই মনে রাখতে পারবেন এবং এই ম্যাথগুলো অ্যান্সার করা খুব সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা যাই হোক তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট একটা সিস্টেম হয়েছে একটা জেনারেটরে এখানে বিভিন্ন ধরনের ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে আমাকে ফল কারেন্ট এবং হেলদি ফেস যেটা আছে সেটার ভোল্টেজ বের করতে বলছে তো ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টটা মূলত এই রকমের এই যে দেখেন সাপোজ একটা জেনারেটর এখানে যদিও সলিডি গ্রাউন্ডেডের কথা বলা বাট আমার এই ফিগারটা সলিডি গ্রাউন্ডেড না এখানে একটা রেজিস্টেন্স আছে বা রিয়েক্টেন্স আছে তো ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টটা এরকমের সাপোজ বি ফেজ এবং সি ফেজের মধ্যে ফল্ট হয়ে আবার সেটা গ্রাউন্ডের সাথে লেগে গেল হ্যাঁ ধরেন আপনি এরকম এক্সাম্পল দেয় যে একটা লাইনের উপরে একটা গাছ পড়ে দুইটা লাইনের উপরে গাছটা লাইন দুটি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল এরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে এই ধরনের ফল্টের ক্ষেত্রে আপনার ফিগারটা কি আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে এখানে দেখেন আপনার যে যে পয়েন্টে ফল্ট হয়েছে সেই পয়েন্টে সবসময় মনে রাখবেন যে যে পয়েন্টে ফল্ট হয় সেখানে ভোল্টেজটা খুব কম থাকে বা জিরো থাকে একবার জিরোর কাছাকাছি এবং কারেন্টের মানটা অনেক বেশি হয় ঠিক আছে তো এই যে যে বি এবং সি পয়েন্টে ফল্ট হয়েছে এখানে ভি বি এবং বিসি এর মান জিরো মানে ভোল্টেজটা জিরো ঠিক আছে আর কারেন্ট হচ্ছে এই দুইটা কারেন্টের সাম যেটা নিউট্রাল কারেন্ট বা ফল্ট কারেন্ট এবং আই ফেজ যেটা যে ফেজে ফল্ট হয় না সবসময় মনে রাখবেন সেই ফেজে আপনার সেই ফেজে সেই ফেজ দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না ঠিক আছে আই এ জিরো আই এ জিরো হ্যাঁ বাট কারণ কারেন্টগুলো সব ফল্ট পয়েন্ট দিয়ে চলে যাবে যেগুলো ফল্ট হয়েছে তো যে ফেজটা হেলদি আছে সেই ফেজে কোনো কারেন্ট পাবেন না বাট ভোল্টেজ আপনি পাবেন ঠিক আছে তো ভোল্টেজটা কীভাবে পাই বা কি আমি একটু দেখি দেখেন আমরা এই যে সূত্রগুলো জানি যে সিমেট্রিক্যাল এবং আনসিমেট্রিক্যালের যে রিলেশন ঠিক আছে এখানে ভি এ ভিভি বিসি এগুলো হচ্ছে আপনার আনসিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আর ভি এ জিরো ভি এন ভি এগুলো হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এর মধ্যে যে রিলেশন এগুলো আমরা জানি এই সূত্রগুলো জানি তো এই রিলেশন থেকে সাপোজ এখানে যদি আমি ভি ভি ভিসির মানটা বসাই তো আলটিমেটলি কী হয় ভি এ বাই থ্রি ভি জিরো মান আবার এখানে যদি বসাই আলটিমেটলি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে দেখা যাবে যে ভি এ ওয়ান ভি এ জিরো ভি এ ওয়ান ভি এ টু সবগুলোর মান হচ্ছে আপনার ভি এ বাই থ্রি তো আমি যদি তিনটাকে যোগ করি আলটিমেটলি আমি ভি এ ওয়ান ভি এ ওয়ান ভি এ ওয়ান এখান থেকে থ্রি ভি ওয়ান ইকোয়ালস টু ভি এ বা আমি এই রিলেশনটা বা এই সূত্রটা পাবো তো এখানে মজার বিষয় হচ্ছে এই দুইটা ফেজ এটা কিন্তু ফল্টি ফেজ তাহলে হেলদি ফেজ কোনটা এখানে শুধুমাত্র এই ফেজটা হচ্ছে হেলদি ফেজ এই হেলদি ফেজের ভোল্টেজ চাইছে আর এই ফল্টি ফেজের কারেন্ট চাইছে ঠিক আছে এটা আপনাকে ফিগার থেকে বুঝতে হবে তারপরে ম্যাথ করতে হবে ওকে তো হেলদি ফেজের ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে ভি এ ওয়ান ভি এ বাই থ্রি আর ফল্ট যে কারেন্ট আছে সেটা হচ্ছে তো এই দুইটা কারেন্টের সাম এবার আমি আমার এই ফিগারে চলে যাই ঠিক আছে এখন ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টের ক্ষেত্রে মূলত ফল্ট কারেন্ট এই যে আই এ ওয়ান যেটা হচ্ছে ই এ বা পার ইউনিট ভোল্টেজ বা সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্টের সিঙ্গেল লাইন মানে লাইন টু নিউট্রালের
এগুলো মনে রাখলে আপনার ম্যাথগুলো করা সহজ হবে ওকে তো এই যে ইকুইপমেন্ট সার্কিট থেকে এই সূত্রটা কীভাবে আসলো আমি ইকুইপমেন্ট সার্কিট থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স এটা হচ্ছে নেগেটিভ সিকুয়েন্স আর এটা হচ্ছে জিরো সিকুয়েন্স তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স এবং জিরো সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্স যেটা প্যারালেলে আছে তো আমি যদি প্যারালেল করি প্যারালেল কীভাবে করে দুইটার গুণফলকে দুটো যোগফল দ্বারা ভাগ করবো এবং সেই যে ভ্যালুটা আসবে সেই ভ্যালুটা আবার পজিটিভ সিকুয়েন্স ইম্পিডেন্সের সাথে সিরিজে আসে তো আমি সিরিজ করলাম এবং সেটাকে ভোল্টেজ দ্বারা ভাগ দিলে আমি এই যে কারেন্টটা এই কারেন্টটা পাবো ঠিক আছে তো আমার এই কারেন্টটি হচ্ছে একটা ফেজের মানে আনস সিমেট্রিক্যাল ফল্ট কারেন্ট ঠিক আছে তো সিমেট্রিক্যাল ফল্ট কারেন্টটা আমি এভাবে এই যে আমার ইম্পিডেন্সগুলো আছে বসে এভাবে পেলাম পাওয়ার পরে আমরা এই হেলদি ফেজের ভোল্টেজের সূত্র যেটা এখান থেকে দেখলাম ফিগার থেকে এই যে ভিএ ওয়ান ভিএ বাই থ্রি এই সূত্রে আমি মানটা বসাইলাম এই যে ভিএ ওয়ান ভিএ টু ভিএ জিরো ও সরি এখানে এই যে ভিএ ওয়ানটা আমি কীভাবে বের করব তো ভিএ ওয়ানটা বের করার জন্য আমাকে একটু খেয়াল করতে হবে এই ফিগারগুলো একটু খেয়াল করি এই যে নিচের ফিগারগুলো এখানে তিনটে ফিগার আছে একটা হচ্ছে পজিটিভ সিকোয়েন্স এর ডায়াগ্রামটা কীরকম নেগেটিভ সিকোয়েন্সের ডায়াগ্রামটা কীরকম জিরো সিকোয়েন্সের ডায়াগ্রামটা কীরকম তো পজিটিভ সিকোয়েন্সের সবসময় মনে রাখবেন যে সোর্স থাকবে আর নেগেটিভ আর জিরো সিকোয়েন্সে কোনো সোর্স থাকবে না ঠিক আছে তো পজিটিভ সিকোয়েন্সে এই যে আমার একটা সোর্স আছে এবং সোর্সের সাথে একটা রিয়াকশান্স আছে এর আড়ালিতে ভোল্টেজটা ভি এ ওয়ান কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান নেগেটিভ সিকোয়েন্সে সোর্স আছে সোর্স নেই আমার রিয়াকশান্সটা আছে কারেন্ট আছে ভোল্টেজ আর জিরো সিকোয়েন্সে সবসময় মনে রাখবেন যে জিরো সিকোয়েন্স একটা ইম্পিডেন্স তো থাকি সেই সাথে গ্রাউন্ডের যে ইম্পিডেন্সটা আছে সেটাকে তিন দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে আলটিমেট জিরো সিকোয়েন্স যে ইম্পিডেন্স আছে সেটা আপনি পাবেন এটা হচ্ছে ভিএ জিরো ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে যেহেতু আমার হেলদি ফেজ হেলদি ফেজে আমার ভোল্টেজ বের করতে হবে তো আমার এখানে যে সিমেট্রিক্যাল যে কম্পোনেন্টটা হেলদি ফেজের ভিএ ওয়ান বা ভিএ টু ভিএ জিরো আমরা জানি সবগুলোর ভ্যালু সেম তো আমার একটা ভ্যালু বের করতে হবে ভিএ ওয়ানটা কত তো ভিএ ওয়ানটা যদি আমি বের করি তো আমরা সাপোজ পজিটিভ সিকোয়েন্সের যে সূত্র সেটা নিলাম যে ইএ মাইনাস আই ওয়ান জেরো ওয়ান হ্যাঁ ভিএ ওয়ানটা এই যে এখানে এই ভোল্টেজটা কত ভিএ ওয়ান ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজটা থেকে এই ড্রপটা যদি আমি বাদ দিই কে ভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে ভিএ ওয়ানটা পাবো ঠিক আছে না তো এখান থেকে আমি এই যে ভিএ ওয়ানটার ভ্যালুটা বের করতে পারি এই সূত্র দিয়ে ভিএ ওয়ানটার ভ্যালুটা বের করলাম আমি ভি ওয়ানটার ভ্যালুটা হবে হয়তো বা এই যে পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ভি ওয়ানের ভ্যালু তো ভি ওয়ানের ভ্যালুর সাথে আমি তিন গুণ দিলে আমি যে আমার হেলদি ফেজে যে ভোল্টেজটা আছে সেটা আমরা বের করতে পারবো তো তিন কেন গুণ দিলাম তো আমরা তো আগেই দেখাইছি যে যে আমাদের সূত্র এভাবে আমরা ডিপ করে এই যে এখানে সিমেট্রিক্যাল একটা কম্পোনেন্টের সাথে তিন গুণ দিয়েছে তো এখান থেকে আমাদের এই এই সূত্র অনুযায়ী আমরা আমাদের হেলদি ফেজের ভোল্টেজটা বের করতে পারি তো এখানে মোদ্দা কথা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ফল্টের জন্য আপনার ফল্ট কারেন্টের যে সূত্র সেটা তো আপনি মুখস্থ করবেন আর এই যে ডায়াগ্রামগুলো আছে এই যে ডবল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট আবার সিঙ্গেল লাইন টু গ্রাউন্ড ফল্ট আবার লাইন টু লাইন ফল্টের ক্ষেত্রে মানে ভোল্টেজের সাথে সিমেট্রিক্যালের সাথে আনসিমেট্রিক্যালের যে রিলেশন এগুলো আপনি একটু মনে রাখলে মানে কিছু টার্ম যদি মনে রাখতে পারেন তাহলেই ইজিলি আপনি ম্যাথগুলো করতে পারবেন যেমন এখানে আমি জাস্ট শুধুমাত্র এই যে ফল্টি পয়েন্টের আমরা জানি ভোল্টেজ শূন্য ভোল্টেজটা আমি শূন্য ধরলাম আর হেলদি ফেজে কোনো কারেন্ট যাবে না কারেন্টটা শূন্য শুধুমাত্র এই কটা কম্পোনেন্টের কি অবস্থা এটা মনে রেখে আমি অনায়াসে সূত্রগুলোতে এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে মানে রিলেশন বিল্ড আপ করতে পারি তো জাস্ট এভাবে একটু টেকনিক্যালি যদি আপনারা এগুলো দেখেন আই থিঙ্ক খুব সহজেই ম্যাথগুলো করতে পারবেন ওকে অল দ্য বেস্ট